Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lazy Nails. Heute möchte ich mit euch Marmornägel machen und zwar ausschließlich mit Gel, also ohne Incolor, ohne Cleaner, ohne weitere Hilfsmittel. Schritt 1 dazu ist, dass ihr erstmal euren Nagel weiß grundiert und zwar mit einem Weiß mit Schwitzschicht. Das ist wirklich wichtig, denn wir brauchen diese Schwitzschicht, damit es, ja wie soll ich es ausdrücken, damit es besser flutscht. So ist es glaube ich ganz gut ausgedrückt. Dann brauchen wir schwarzes Farbgel und zwar ein gut deckendes schwarzes Farbgel. Ich habe hier unser Classic Black und einen Feinliner Pinsel, beziehungsweise könnt ihr auch gleich mit einem breiteren Aquarellpinsel arbeiten. Und jetzt nehmt ihr euch ein ganz kleines bisschen Farbe und setzt erstmal so, wie ihr Lust habt, ein paar Linien. Macht nicht zu viele. Wir brauchen ja noch ein bisschen Platz für alles andere. Jetzt den Pinsel säubern und ich habe hier so eine kleine Palette liegen. Das ist übrigens abgemacht von einem Ring. Und hier habe ich etwas Haftgel drauf. Und da streiche ich jetzt meinen Aquarellpinsel durch und fächere ihn hier drauf so ein bisschen breiter. Wer das ähm, Steinvideo gesehen hat, dem kommt diese Methode sicherlich bekannt vor, <lacht> denn ähnliches machen wir hier jetzt auch. Und jetzt verblendet ihr eure Linien mal so ein bisschen, die ihr da gemacht habt und zieht sie noch ein bisschen länger, zieht sie ein bisschen auseinander. Wichtig ist dazwischen immer den Pinsel säubern, damit ihr die alte Farbe nicht mit in die neue Linie nehmt. So, das Ganze jetzt also so ein bisschen verschmieren. Und wichtig ist auch, was mir gerade passiert ist, das sollte nicht passieren, es darf nicht rund werden. Kein Stein der Welt bricht rund. Es ist immer kantig und eckig. So. Diese Linie mache ich mir hier jetzt erstmal so ein bisschen Schmaler. Seht ihr das? Ich gehe jetzt hier drüber mit ganz, ganz wenig Haftgel. Und jetzt habe ich nur noch eine scharfe Kante sozusagen hier. Und der Rest ist alles so ein bisschen verwischt. Das Ganze muss jetzt hier nicht wunderbar perfekt werden, denn nach dem Aushärten, was jetzt gleich passiert, kommt hier noch eine Schicht milchiger Aufbau drüber oder auch Versiegler, wenn ihr habt. Ich nehme hier in dem Fall Rubber Base, aber milchiges Aufbaugel geht genauso gut. Also aushärten, milchiges Aufbaugel drauf und dann geht's weiter. Schaut mal, ich finde das sieht jetzt schon sehr marmormäßig aus, oder? Und jetzt ist das einzige, was noch fehlt, feine schwarze Linien und die müssen wirklich fein sein. Darum Mache ich das so, rolle meinen Pinsel darin, achte darauf, dass ich keinen Tropfen vorne habe. Und jetzt könnt ihr an diese Schatten gehen und die Linie da einfach noch ein bisschen ansetzen und kräftiger machen. Die Farbe kann ruhig zwischendrin ein bisschen verblassen. Ihr braucht keine ruhige Hand, im Gegenteil, wenn ihr die Linie so ein bisschen zittrig macht, sieht das Ganze noch viel, viel besser aus. Jetzt haben wir nämlich ein paar Risse unterhalb und ein paar Risse oben drüber, genauso wie das beim Marmor ist. So, der geht hier noch ein bisschen weiter. An diese Kante hier, wo das so stark schwarz ist, setze ich auch an und führe sie hier fort. Jetzt könnt ihr das Ganze so lassen, nochmal aushärten und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, 
wie in dem Steinvideo noch weiße Risse darüber machen. Müsst ihr aber nicht, das Ganze wäre jetzt eigentlich auch schon abgeschlossen. Aber das weiße Painting G steht hier, weil man eben diese weißen Risse noch machen kann. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera überhaupt erkennen kann. Ich habe hier stellenweise so weiße Linien noch drüber gezogen. Das ist aber gar nicht nötig. So, das Ganze aushärten, versiegeln und dann ist der Nagel fertig. So, hier habe ich meinen Marmornagel und ich finde, er ist ganz gut gelungen. Hinterher sieht man immer eine Linie, die irgendwie dann doch nicht passt. Das muss man da einfach ein bisschen rumprobieren. Aber so könnt ihr ganz ohne weitere Hilfsmittel wunderbare Marmornägel machen. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich freue mich auf das nächste Video. Macht's gut. Tschüss.